健康情報などをシリーズでお伝えするコーナー、健康づくりタイム。今回は、大切な命をがんから守ろうをお送りします。皆さんこんにちは9月に入りましたが暑い日が続きますね熱中症を予防するためにも水分補給など健康管理には十分気をつけてくださいねさて9月はがん制圧月間です皆さんは今年のがん検診はもう受けられましたか今回は大切な命をがんから守ろうをテーマにお話ししたいと思います皆さんは日本人の何人に1人が癌にかかる可能性があるかをご存知ですか今では2人に1人が癌にかかると言われていて誰でも癌になる可能性がありますしかし癌になったからといっても全ての人が癌で亡くなっているわけではありません多くの癌は早期に発見し早期に治療を始めれば治るようになってきました癌は体の細胞が細胞分裂を繰り返すうちに何かのきっかけで遺伝子に傷がつき正常な細胞とは違う細胞になってしまったものですそれが何度も細胞分裂を繰り返し少しずつ大きくなったものががんですがんも初めは一つの細胞からできたものです小さいうちに見つけ早く治すことが一番重要ですがんをできるだけ早く小さいうちに見つけるには、がん検診を受けることが有効です。津市が行っているがん検診には、胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん、乳がん、子宮がんがあります。検診期間は来年の3月までです。しかし、当期はインフルエンザなどの感染症が流行し、検診の予約が取れない場合がありますので、早めめに受診されることをお勧めします受診方法など詳しくは「広報通」6月16日号と同時配布の「平成25年度津市がん検診と健康審査」のご案内をご覧くださいそしてがん検診を受診した結果精密検査が必要ですと言われた場合は必ず医療機関で詳しく検査を受けましょう。がんやがん以外の疾患を早期に見つけることもできますところで皆さんはがんを予防する方法をご存知でしょうか残念ながらがんにかからない方法はまだ発見されていませんでも生活習慣を見直し生活習慣病を予防することががんを予防することにもつながりますがんを予防するために効果があると言われていることとアンケート結果からわかる市民の皆さんの生活習慣の実態を見ていきたいと思いますタバコは吸わない津市の喫煙習慣がある人の割合は20歳から78歳までの人で男性は 28.4% 女性は 6.1% でしたまた子育て中の保護者でも 7.6% の人がタバコを吸っていましたがんを予防するためには禁煙することが大切ですタバコの煙にはニコチンやタールの他にもたくさんの発がん物質が含まれていますまた喫煙者の吐く息やタバコの先から出ている副流煙を吸うことによって周りの人も喫煙者と同じようにタバコの影響を受けることになります妊娠中の人は自分だけでなくお腹の赤ちゃんにも影響を与えることにもなりますできるだけタバコの煙から自分を守るようにしましょうお酒はほどほどに津市で毎日飲酒する人の飲酒量は1号以上の人が 60% 以上を占めていましたまたそのうち3合以上飲むという人も 
6.6% ありましたがんを予防するためには適正飲酒を心がけることが大切です適正飲酒量と言われるのは1日に日本酒なら1合までビール7中瓶1本まで焼酎なら 0.5 合までが理想ですそして週に2日は休館日を作ることも必要です野菜を豊富に食べましょう寿司で野菜を1日3回毎食食べている人の割合は60代以上では 77.1% でしたが未成年・中学生・子育て期の親ではおよそ 50% でした若い世代の半数の人が毎食野菜を食べていませんでした野菜は1日3回毎食食べることと1日 350g を摂取することが理想的です1日に必要な野菜の量は生であれば緑黄色野菜を両手に山盛り1杯色の淡い野菜は両手に2杯が目安です定期的に運動をしましょう週に1回以上汗をかくような運動をしている割合とウォーキングを日常的に行っている割合を年代別で見ると年齢が上がるにつれ実施している人が増えていました多くの方が小・中・高校時代に運動していますがその後運動しなくなる人の割合は 80% に達します若い世代も生活に運動を取り入れ働き盛り世代になっても意識して体を動かすことが大切ですできるだけ1日1時間ほどのウォーキングと週に1回程度は汗をかくような運動をしましょう運動を定期的に行っているとがんだけでなく心臓病や糖尿病のリスクも低くなります体重管理をしましょうがんを予防するためには標準の体格指数に近づくように体重の管理をすることも大切です体格指数を BMI と言いますが BMI は体重と身長から計算することができます体格指数 BMI は体重割る身長割る身長で出された数字で 18.5 以上25未満が普通ですアンケート結果から体格指数を計算したところ20歳から78歳では 19.3% の人が BMI が25以上の肥満で 9.1% の人が BMI が 18.5 未満の痩せでした肥満だけでなく痩せている人も注意が必要です痩せている人は栄養が不足している可能性があり免疫力を弱めることにもつながります一度ご自分の体格指数を計算し参考にしてくださいこのアンケート調査は平成22年に実施したものですので生活習慣が改善されてきているものもあると思います皆さんの生活習慣はいかがですか今日からできそうなことを見つけてもらえたらぜひ始めてみてください皆さんはこのマークを見たことがありますか寿司では乳がん子宮がんはもちろんすべてのがんの早期発見、早期診断、早期治療の大切さを伝える寿司オリジナルのシンボルマークとして寿司ピンクリボンを作成しました大切な命のためにがん検診をキャッチフレーズとしてこれからもがん検診の大切さを多くの人へ伝えていきたいと思っていますこのマークを目にした時にはぜひ自分や家族周りの大切な人の健康について考えてもらうきっかけにしてほしいと思いますがんは早期に発見し
早期に治療を行えば治すことができる病気ですがんを予防する生活習慣と合わせて定期的にがん検診を受けることも習慣にして大切な命をがんから守りましょうそれでは次回もお楽しみにさようなら。<音楽>